our Heavenly Father who loves us, thank you for sending your Son, Jesus Christ, and letting us know the love of God. Aming Amang Diyos na nasa langit na sa amin na nagmamahal, nagpapasalamat kami dahil sinugo ninyo ang inyong anak na si Jesus at ipinaalam sa amin ang pag-ibig ng Diyos. We were one or one sinners who have nothing to do with the Lord. Noon kami ay makasalanan na walang kinalaman sa Panginoon. And thank you that Jesus took, uh, took and ch charged for our all sin and forgave our sins through dying on the cross. At nagpapasalamat po kami kay Jesus dahil siya po yung umako ng lahat namin mga kasalanan at ipinatawad niya ang lahat namin mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpapako o pamatayan niya doon sa cross. We know that we are living in the last age. So please let us not be tempted by the vain world and lead us to live for the good news and look forward only to the Lord. Nalalaman po namin na nabubuhay na po kami sa katapusan ng panahon at pakiusap, huwag nawa kami matokso ng walang kabuluhan mga bagay dito sa mundo at pamunuan niyo po kami upang mabuhay kami para sa magandang balita at magtuon lamang sa Panginoon. There are so many lots of lost souls around us like our lovely family and neighbors whom we meet every day. Marami po mga taong naliligaw sa paligid namin gaya po ng aming mga minamahal na pamilya, yung aming mga kapitbahay na araw-araw po namin nakakatagpo. So please give us your wisdom and courage to deliver the gospel to the Lord's soul. Kaya pakiusap, naway bigyan niyo po kami ng karunungan at katapangan upang magawa po namin ibahagi yung salita ng Diyos doon sa mga likaw na kaluluwa. Also, through the Word of God, please let us look back our life and let us determine how to live as a born-again Christian. Gayun din naman, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, pakiusap po naway magawa po namin magbalik tanaw sa aming buhay at naway magawa namin malaman kung paano ba kami mabubuhay bilang isang tunay na born-again Christian. In Jesus' name, who always loves us, we pray. Sa pangalan ni Jesus, na sa amin ay panlagi nagmamahal, ito po ay amin dinadalangin. Amen. Amen. Okay. Let's open the Bible. Buksan po natin ang ating Biblia. Jeremiah chapter 9. Jeremiah chapter 9. Verse 24 hanggang 26. Verse 24 hanggang 26. Jeremiah chapter 9, verse 24 hanggang 26. Jeremiah chapter 9, verse 24 hanggang 26. Jeremiah chapter 9, verse 24 hanggang 26. Jeremiah po, chapter 9, verse 24 hanggang 26. If you find already, basahin po natin sabay-sabay. Kung nahanap na po, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung ang mag magpupuri ay dito magpuri na kanyang maunawaan at nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandaang loob, ng katarungan at ng katwiran sa daigdig. Sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon. Naparurusahan ko ang lahat ng mga tuli, gayon may hindi tuli. Ang Egypto, Juda, Edom at ang mga anak ni Amon at ni Moab, at ang lahat ng naniniraan sa ilang na inaayit ang buhok sa kanilang noo, sapagkat ang lahat ng mga bansang ito ay hindi tuli, at ang buong sambahayan ng Israel ay hindi tuli sa puso. We are going to learn through Jeremiah chapter 9 about what is God pleased with. Pag-aaralan po natin mula sa Jeremiah chapter 9 kung saan ba o ano ba yung mga bagay na nakapagbigay lugod sa Diyos. Let's find out what pleased God through Jeremiah chapter 9. Hanapin po natin kung ano yung makapagbibigay lugod sa Diyos sa pamamagitan po ng Jeremiah chapter 9. First of all, I will explain to you a moment about the book of Jeremiah. Uh, una po sa lahat, ibabagi po, ko po sa inyo ng kaunti kung ano ba yung tungkol sa aklat ng Jeremiah. Jeremiah is the author of the book of Jeremiah. Si Jeremiah po, siya po yung sumulat ng aklat ni Jeremiah. The book of Book was written in 627 hanggang 586 B. 
BC before Christ. Yung aklat po na ito ay naisulat mula 627 hanggang 586 BC bago yung pangit, bago na buhay si, uh, 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 si Kristo. In other words, it is estimated that between the 13th years of Joshua and the 11th years of the king Zedekiah until the destruction of the kingdom of Joshua. Sa madaling Judah. Judah. Sa madaling salita po, kung tatansahin natin, ito po ay sa pagitan ng ikalabing tatlong taon ng paghahari ni Haring Hosiyas at uh, ikalabing isang taon ng paghahari ni Haring Sedekias hanggang sa mawasak ang kaharian ng Juda. In other words, it is a story of history 2,600 years ago from now. Sa madaling salita po, ito po yung kasaysayan mula 2,600 years na po yung nakakalipas. A place of writing was Jerusalem. Yung lugar kung saan po ito, ito isinulat ay sa Jerusalem. The prophet Jeremiah is proclaiming the destruction of the people of Judah more severe and more harshly than a, an other prophet. Si propeta Jeremias po ay ipinapahayag niya yung pagkawasak ng uh, mga tao sa Judah ng matindi at mabigat kagay, uh, kaysa sa ibang mga ibang propeta. In uh, therefore, in the name of the prophet Jeremiah, the iniquity of the people of Judah was at the peak, and the destruction was imminent. Kaya nga po dun sa panahon ni propeta Jeremias, yung kasalanan ng mga tao sa Judah ay talagang napakatindi, at yung uh, pagkawasa sa kanila ay nalalapit na. The judgment of the people of Judah, who had long fallen, cur- corrupted and sinned against God at yung, was now an inevitable reality at yung uh, kahatulan para sa mga tao o mamamayan ng Juda ay talagang dahil sa kanilang uh, napalayo sila sa pagkakasala dahil sa kasalanan talagang nadungisan sila sa pagkakasala at yung uh, realidad nila ay talagang hindi na nila maiiwasan yung pagkawasak nila and the reality of the coming disaster comes soon at yung realidad ng pagkawasak na mangyayari sa kanila ay papalapit na. At the end of the prophet activity, the kingdom of Judah was violently destroyed by Babylon. Pagkatapos po ng uh, gawain ng propeta ni uh, propeta Jeremias, yung pagkawasak po ng uh, king, kaharian ng Judah dahil po sa pagkawasak nito dahil sa Babylonia. And even the temple of Jerusalem, the temple of God was completely destroyed at the time. At kahit na po yung templo sa Jerusalem, yung templo ng Diyos, ay talagang lubusan po ng nawasak. Despite, they can never avoid all this judgment without they do not repent. But the people of Judah refuse to repent and choose ruin the prophet of few. Prophet of few. Kahit na po na hindi talaga nila maiiwasan yung pagkawasak dahil hindi talaga sila nagsisi at binaliwala nila kung ano yung daing sa kanila ng propeta. This is the main conscience of the book of Jeremiah. Ito po yung paunahing nilalaman po ng aklat ni Jeremias. Finally, although the people of Judah punished due to disobedience, at sa uli po, yung mga tao sa Juda ay talagang nawasak dahil sa kanilang pagsuway. Through the book of Jeremiah, God explained well to us what He is pleased God. Sa pamamagitan, pleased po, with. Sa pamamagitan po ng aklat ni Jeremias, dito po ipinaliwanag ng mabuti ng Diyos kung saan ba siya nalulugod. So today, so let's learn in detail what is pleasing to God through the book of Jeremiah. Kaya nga po, sa araw na ito, pag-aaralan po natin ng detalyado kung ano ba yung nakapagbibigay lugod sa Diyos sa pamamagitan po ng aklat ni Jeremias. Before learning this, first, let's look at the Israelites' attitude toward God. Bago po natin pag-aaralan ito, una po sa lahat, tingnan po natin kung ano ba yung pag-uugali ng mga Israelita sa harapan ng Diyos. Okay. Open the Bible, verse 3. Look at the Bible, verse 3. Jeremiah chapter 9, verse 3. Buksan niyo po yung, uh, tingnan niyo po sa Jeremiah chapter 9, verse 3. Let's read together. Basahin po natin sabay-sabay. Binabalotot nila ang kanilang dila gaya ng pana, na kasinungalingan at hindi katotohanan ang nananaig sa lupain. 
Sapagkat sila ay nagpapatuloy mula sa kasamaan tungo sa kasamaan at hindi nila ako nakilala, sabi ng Panginoon. Israelite, for they proceed from evil to evil, and Israel people do not know God. Yung mga Israelita ay nagpatuloy mula sa kasala, kasamaan tungo sa kasamaan at hindi nila kinalala, kinilala ang Diyos. So verse hanggang 5 hanggang 6, look at the verse 5 to 6. Tignan niyo po yung verse 5 at saka 6. Pasay po natin sabay-sabay. Dinadaya ng bawat isa ang kanyang kapwa at hindi nagsasalita ng katotohanan. Kanilang tinuruan ng kanilang dila na magsalita ng kabulaanan. Sali gumagawa ng kasamaan at pinapagod ng sarili sa paggawa ng kasamaan. Ang iyong tahanan ay nasa gitna ng pandaraya at sa pamamagitan ng pandaraya ay ayaw nila akong kilalanin, sabi ng Panginoon. Through this seed, Israel people refuse to know God. Dahil po dito, na dahil sa pandaraya, hindi nila kinilala ang Diyos. So, to summarize the book of Jeremiah in one sentence, first, God wanted them to know God who is. Kung ibubuod po natin yung aklat na Jeremiah sa isang pangungusap, ito po yung una. Nais ng Diyos na kilalanin siya ng kanyang mga mamamayan o tao. And second, but they didn't They don't try to know about God until the end. Ngunit yung pangalawa, hindi nila lubos na kinilala yung Diyos hanggang huli. This is the truth summarized to book of Jeremiah. Ito po yung kung ibubuod natin yung aklat ni Jeremiah. So to in the end, they were destroyed. Kaya nga po sa huli, hanggang sa huli, sila po ay nawasak. So if we read verse 3 and verse 5 to 6, We can know that God refused to know God and they love to commit sin and they don't want to know God. Kung babasahin po natin yung verse 3, verse 5 at 6, may malalaman natin na ayaw talaga nilang kilalanin yung Diyos at gustong-gusto nila na gumawa ng kasalanan at ayaw nilang kilalanin ang lubos yung Diyos. Even though Israel people's attitude is very bad toward God, but they say The Lord to the weakness Israel. Look at the Jeremiah chapter 9 hanggang verse 23 hanggang 24. Kahit na po ganito yung pag-uugali ng mga Israelita sa harapan ng Diyos, tignan nyo po sa verse 23 hanggang 24. This verse 23 to 24, pasahay po natin sa pag-isabay. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmagpuri ang marunong sa kanyang karunungan at huwag magmagpuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi ang magmapuri ay dito magmapuri, na kanyang nauunawaan at nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandaang loob, ng katarungan at ng katwiran sa daigdig, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. For in this I delay, say the Lord. So what is for in this I delay? Kaya nga, ano po yung ibig sabihin na sa mga bagay na ito, nalulugod ako, sabi ng Panginoon. That is, they understand God and what knowing God. Ito po yung pagkakilala o maunawaan yung Diyos. Can I ask you something? Tatanungin ko, pwede ko po ba kayong tanungin? What is God pleased with? Saan po ba nalulugod ang Diyos? It is what we know and realize God. Ito yung pagkaunawa at pagkakilala sa Diyos. If we do not know God's plan and do not understand His heart, we will make a big mistake. Even if we love God and do our best for the Lord. Kahit na iniibig natin yung Diyos, kahit na ginagawa natin lahat ng ating mga kaya sa Diyos, pero kung hindi naman natin nauunawaan yung plano ng Diyos at hindi natin nalalaman yung kanyang kalooban, ito po yung malaking pagkakamali. Do you love God? Mahal niyo po ba yung Diyos? Yes? Opo? Do you know God? Kilala niyo po ba yung Diyos? Really? Talaga po ba? How much do you know God? Gaano niyo po ba kakilala ang Diyos? That is a problem. Yun po yung problema. If we don't know God perfectly, many times we have mistake. Kung hindi natin we kilala, can mistake. Kung hindi natin kilala yung Diyos ng lubos, marami po tayong pagkakamaling magagawa. Okay. Let's go to Romans, Romans chapter 10. Punta po tayo sa Roma chapter 
Romans chapter 10, verse 2 to 3. Roma chapter 10, verse 2 to 3. Romans chapter 10, verse 2 to 3. If we find already, let's read together slowly and one sound. Kung nahanap na po yung Roma chapter 10, verse 2 hanggang 3, basahin po natin ng sabay-sabay at daan-dahan. Ako'y magpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Likewise, even though you love Jesus Christ and God mostly, but if you don't know God's heart and God's plan, you may have mis mistake. Ganon din, Gano din po na kung kahit na minamahal natin yung Diyos, pero hindi naman natin siya nakikilala, marami po tayong magkakamaling magagawa sa harapan niya. So you know, those big mistakes, mistakes are this. So sometimes it may be color and fight between brother and sister in the church. Ang ilan po sa mga malalaking pagkakamali na nagagawa natin na ito. Minsan, meron pong pagtatalo, pag-aaway sa pagitan ng mga brothers and sisters sa loob ng church. This is big mistake. Ito po yung malaking pagkakamali. Sometimes, big mistake may be that they are becoming, becoming more than more proud. Minsan, ang nagiging malaking pagkakamali nila ay patuloy silang nagmamataas na nagmamataas. When we don't know God well. Kung hindi natin kinikilala o nauunawa ng Diyos ng lubos. They may be judged each other sometime. Maaaring mahatulan o husgahan na nila yung iba. And we don't know God well. Kapag hindi natin kilala ng lubos. Yun. Or sometime big mistake are, mistake are what they may God misunderstand God and depart the church. At minsan yung malaking pagkakamali na nagagawa is yung uh, mali yung pagkakaintindi o hindi nila nauunawaan ng lubos yung Diyos at iniiwan nila yung church. So, let's open the Bible. Hosea chapter 6. Hosea chapter 6. Kaya tignan po natin sa Hosea chapter 6. Hosea chapter 6 verse 3. Hosea chapter 6 verse 3. Hosea chapter 6, verse 3. Hosea chapter 6, verse 3. Shall we read together? Basahin po natin sabay-sabay. At aking kilalanin, tayo magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang kanyang paglabas ay kasintiyak ng bukan liwayway, at sa kanyang pagparito sa atin ay parang ulan. Tulad ng ulan sa tagsibol na dumidilig sa lupa. We shall we know if we follow one to know the Lord. At ating kilalanin tayo magpatuloy upang makilala ang Panginoon. So, you know, the first things that please the Lord is to know and understand more about God. Kaya nga po yung unang bagay na nakapagbibigay lugod sa Panginoon, ito po yung makilala at maunawaan natin ang lubos, ang Diyos. Let's, think, uh, let's take a close look at the condition of Israel people at that time, at Jerusalem time. Tingnan, uh, tingnan po natin ng mabuti at mas maigi yung kondisyon ng mga Israelita nung, panano, nung panahon na yun. Okay, let's go back. Balik po tayo. Jeremiah chapter 9. Jeremiah chapter 9. Jeremiah chapter 9 verse 3. Jeremiah chapter 9 verse 3. Process the from evil to evil. There are attitude. Yung pag-uugali nila ay nagpatuloy mula sa kasamaan tungo sa kasamaan. So verse 5, if you see, they wear themselves to commit iniquity. Sinabi sa verse 5, sila ay gumagawa ng kasamaan at pinapagod ang sarili sa paggawa ng kasamaan. That's what I mean. Israel, light, their dwelling place is the in the midst of this it. Kaya yung mga Israelita po, sila ay nananaan sa gitna ng pandaraya. In the generation of Joshua, Israelites asked God and had followed. 
Noong panahon ni Josue, yung mga Israelita ay nagtatanong sa Diyos at sinusunod nila kung ano yung sinasabi ng Diyos. But, in the generation of judges, Israel people, they did not ask the counsel of the Lord and followed one's own opinion. Pero nung no, no dumating na po yung panahon ng mga hukom, yung mga Israelita ay hindi na, na, pina, hindi na nila pinapaingan yung payo ng Diyos at sinusunod na lang nila yung kanilang sariling opinion. In the generation of Jeremiah at that time, the number of idols were as many as the castle tower, towns, and processed from devil to devil. At nung panahon naman ni Jeremias, yung kanilang mga Diyos-Diyosa na talaga naging laganap at kasing dami na ng mga bahay dun sa, uh, sa kanilang lunsod, sila'y nagpatuloy sa kasamaan tungo sa kasamaan. At that time, on age of seven to eight years old, the boy who sins innocent, when he become a youth of age 20, he does obscenity, and later on killing people at the time. Noong panahon na yun, yung mga bata na edad 7 hanggang 8, kung pagmamasan, para bang sila yung mga inosente, wala uh, mga musmus, o walang muwang. Pero kapag sila ay umabot na sa kanilang edad 20, sila ay nakaagawa ng mga kahalayan, at kung papatuloy pa, sila ay pumapatay na ng tao noong panahon na yun. Small evil grows into big evil, right? Di ba yung maliit na uh, kasamaan ay lumalaki patungo sa malaking kasamaan, di ba? So, he that will steal a pin will steal on ox even those who are excused by hanging start from stealing of the notebook. Kahit na yung mga nagnakaw ng mga pin or mga karayom, pwede na rin magnakaw ng kahit na isang baka. At kung sino man yung mga nahatulan para sa pa, uh, nabitayin, Bago pa nila magawa yun, nagnakaw na sila ng isang notebook. You know, we have great power from, we listen from God. So we have great power to overcome the great temptation of the devil. Alam niyo po ba na nakakatanggap tayo ng higit na kapangyarihan mula sa Diyos para magawa natin mapagtagumpayan yung mga malalaking tukso ng jablo? Do you have great power spiritually? Meron po ba kayong higit na kapangyarihan spiritual? Do you have great power? Meron po ba kayong mal, uh, kalakasan? Why not answer to me? Bakit di po kayo sumasagot? Even though we have great power, what we receive from God, but we easily fell from the little temptation of the devil. Kahit na nakakatanggap tayo ng higit na kalakasan mula sa Diyos, pero na, nahuhulog tayo dun sa mga maliliit na tukso mula sa Diablo. If you fell a lot by the temptation of, the, of that little devil, devil, you will eventually fell into the big temptation of the devil. Kung nahuhulog na po kayo dun sa maliliit na panunokso ng Diablo, Kalaunan po, mahuhulog din kayo dun sa malalaking tukso na, binibig, na ibibigay sa iyo niyan dab, ng jablo. You know, our enemy, the devil knows very well, so well about At, our weakness. Alam niyo po ba yung kalaban, yung jablo? Ay alam na alam niya kung ano yung ating kahinaan. Our weakness is a small temptation from devil. Yung ating kahinaan, ito po yung malilit na tukso sa, mula sa jablo. Do you know? Israel had a bright generation. Alam niyo po ba na yung is mga Israelita masagana yung kanilang uh, generation? There was a time when the light of the Lord shone brightly. Meron pong uh, sa kanilang panahon na yung liwanag ng Diyos o liwanag ng Panginoon ay talagang uh, malakas yung kanila uh, malakas nilang natatanggap. But the generation of Isaiah and Jeremiah process to deep darkness. Pero nung panahon ni Isaiah at ni Jeremias ay nahulog po sila dun sa matinding kadiliman. Although the generous light shone in Jesus' generation, most of the light was centered on darkness. Kahit na po yung liwanag ng Diyos ay lumaganap sa panahon nila, 
Karamihan po dun sa mga Israelita ay nasa kalagitnaan ng kadiliman. I think our, in our generation or so, darkness has thickened. Pag-isipan niyo po, kahit na sa ating panahon ngayon, yung kadiliman ay talaga napakakapal. Okay, let's open the Bible. Tinan po natin sa ating Biblia. You know, Song of Solomon. Tinan po natin, awit na mga awit. Song of Solomon. Awit Chapter 2, verse 15. Awit na mga awit, Chapter 2, verse 15. Song of Solomon, chapter 2, verse 15. Ang awit na mga awit, chapter 2, verse 15. Do you know this verse means? Alam niyo po ba kung ano yung kahulugan ng talatang ito? Okay, let's read together. Basahin po natin sabay-sabay. Ihuli ninyo kami ng mga asong gubat, ng mga munting asong gubat, na sumisira ng mga ubasan, sapagkat ang aming mga ubasan ay namumulaklak na. Take us the foxes, the little foxes, they spoil the vein, vein, for our vein have a tender grave. Ano po ba yung mga asong gubat na sinasabi dito ng aming ubasan ay namumulaklak na? You know, what is the little foxes? Alam niyo po kung ano yung ibig sabihin ng mga munting asong gubat? What is the little foxes? What is it mean? Ano po ba yung mga munting asong gubat? The vein means the church, body of Jesus Christ. Yung umbasan, ito po yung katawan ni Yesu Cristo. Am I right? Tama po ba ako? And we are a part of Jesus Christ. At tapo, body. At, at tayo po ikabahagi dun sa katawan ni Yesu Cristo. Isn't it? Tama po ba? And little foxes means a small temptation of the devil. At yung munting asong gubat, ito po yung makatawan dun sa malalaking panunokso ng Diablo. The little foxes, he wanted to collect our spiritual body, Jesus Christ's spiritual body. Yung mga munting asong gubat ay nais niyang dungisan yung katawan ni Yesu Cristo, tayo. Can you get my point? Nakuha niyo po yung aking punto. Why did the Israelite keep falling over the temptation of the little devil? Bakit yung mga Israelita ay palagi na lang nahuhulog dun sa mga maliliit at napanunokso ng Diablo? The reason is Jeremiah chapter 9, verse 3 and 6. Ito po yung na, na, nakalagay sa Jeremiah chapter 9, verse 3 at 6. Why did the Israelite keep falling over the temptation of the devil, little devil? Because, Jeremiah chapter 9, verse 3 and 6, they refused to know me. Bakit po ba na palagi nahuhulog yung mga Israelita dun sa maliliit na panunokso ng Diablo? Dahil po, Hindi nila kinilala, kinilala ang Diyos. Because these are people they don't like to know God. Dahil yung mga Israelita ayaw nilang kilalanin ng Diyos, ng, yung Diyos ng higit pa. Only they focus process from ignorance to big ignorance. Sila'y nagpatuloy lang sa kanilang kamangbangan, nagpatuloy lang sa higit pang kamangbangan. They refuse to know God. Ayaw nilang kilalanin ng Diyos. So Israelites processed by closed with Satan. Yung mga Israelita ay patuloy silang lumalapit o napapalapit kay Satanas. Israel people processed by until with Satan. Yung mga Israelita ay patuloy na... Sorry, you need, you need with Satan. Yung mga Israelita ay pala, uh, lubusan na silang na naging iisa kay Satanas. Satan guide them. Satan guide Israel people to the lust of the flesh, the lust of the eye. And the proud of a life. Ginaba Israel, okay. Ginabayan sila, ginabayan sila na, ni Satanas ang mga Israelita sa pagnanasa ng laka nilang mga mata, sa pagnanasa ng kanilang laman, at sa pagmamataas sa buhay. So, Israel people were proud of wealth of the flesh, health of the flesh, and wisdom of the flesh. Kaya nga po yung mga Israelita ay naging mapagmataas dahil sa kanilang karangyaan, sa kanilang laman, at yung kalakasan ng kanilang laman, at doon sa karunungan ng kanilang laman. Because Israel people, they didn't know God much. Dahil yung mga Israelita, hindi nila kinikilala ng mabuti yung Diyos. Even though they believe God. Kahit na, naniniwala naman sila sa Diyos. Lastly, God recommendation them through Jeremiah. Kaya nga po sa huli, nais ng Diyos na 
Ipakilala yung kanyang sarili sa pamamagitan ni Jeremias. There is only judgment if they ignore this last recommendation. Meron pong huli, uh, natatanging paghukom uh, kung hindi pa rin nila tatanggapin kung ano yung pinapayo sa kanila ng Diyos. You know, brother and sister, remember, even if we commit a sin after we born again, born again God patiently wait for us to reflect on ourselves and return back. Alam niyo po ba mga brothers and sisters, tandaan niyo po na kahit na tayo ay naligtas, pero nakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Pero yung Diyos, matyaga po siya naghihintay sa atin para talikuran at siya sa atin natin yung ating mga sarili. But keep in mind, God is patient, patient for a long time, but He does not waiting until we, the end. Pero alalahanin po ninyo na, oo, yung Diyos ay matyaga naghihintay ng mahabang panahon, pero hindi po siya maghihintay lang sa atin hanggang huli. And remember, Tandaan nyo po. So if you commit sin every day, you have to stop your commit sin. Kaya nga po, kung nakakagawa kayo ng uh, kasalanan araw-araw, pakiusap, itigil nyo na po yung paggawa nyo ng kasalanan. If you want to boast, You are only able to boast about you knowing God well. Kung kayo nagmamataas, itinataas niyo lang yung inyong sarili at hindi niyo kinikilala yung Diyos ng mabuti. Leo Tolstoy is saying, The greatest knowledge that people, a person can have, that is knowing about God. Sinabi ni Leo Tolstoy na, Ang pinakamataas na karunungan na matatanggap ng isang tao, ito po yung pagkakilala sa Diyos. The Bible says, Hosea chapter 6, verse 6. Hosea chapter 6. Ano po natin, Hosea chapter 6. Chapter 6, verse 6. Verse 6. Hosea chapter 6, verse 6. Hosea chapter 6, verse 6. Shall we read it together? Masayang po natin sabay-sabay. Sa pagkat nalulugod ako sa katapatan kaysa alay ng pagkakilala sa Diyos kaysa mga handog na sinusunog. Burning offering. One more time. John chapter 17 verse 3. Isa pa po. Juan chapter 17 verse 3. One more time. John chapter 17 verse 3. Isa pa po. Tingnan natin sa Juan chapter 17 verse 3. Through John chapter 17 verse 3, God explained to us what is eternal life. Sa pamamagitan po ng Juan chapter 17 verse 3, ipinalam sa atin ng Dios kung ano po ba yung buhay na walang hanggan. Let's read together. Basahin po natin sabay-sabay. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay at si Jesus Kristo na iyong sinugo. This is eternal life. What is eternal life? That is They may know you, they may know God, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Ito po yung buhay na walang hanggan, ng makilala na nag-iisang Diyos sa tunay at si Yesu Kristo na kanyang sinugo. Okay, one more time. Let's open the Bible. Isa pa po, buksan po natin. 2 Peter chapter 3 verse 18. Isa pa po, buksan natin sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 18. 2 Peter chapter 3 verse 18. Ikalawang Pedro chapter 3 verse 18. Chapter 2, chapter 3, verse 18, Second Peter. Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 18. Look at here. But grow, but grow. Tinan nyo po dito. Subalit, dumago kayo. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo. So brothers and sisters, You know, our faith is growing. Alam niyo po ba na mga brothers and sisters, yung ating pananampalataya ay lumalaki, lumalago. Is your faith growing? Yung pananampalataya niyo po ba lumalago? But do you know, when your faith grow? Pero alam niyo po ba kung kailan lumalago yung pananampalataya niyo? Do you know, when your faith is, can be grow? 
Alam niyo po ba kung kailan lumalago yung when? Yung uh, pananampalataya niyo, kailan? Look at the verse 18. Tignan niyo po sa verse 18. Grow in the grace and knowledge of our Lord. Lumago sa biyaya at pagkakilala ng ating Panginoon. This means that the more we learn about God, the more we know about God, we more our faith grow. Ibig sabihin po nito, hanggat nakikilala natin yung Diyos ng higit, yung ating pananampalataya ay lumalago din. Isn't it? Hindi po ba? So, the more we know God, the more we can please God. Kaya nga hanggat nakikilala natin ng Diyos ng higit, magagawa natin makapagbigay lugos, Diyos, sa lugod din sa Diyos ng higit pa. If we know God more and more, you can please God more and more. Kapag kinikilala natin yung Diyos ng higit pa, ng tuloy-tuloy, magagawa din natin magbigay lugod sa Kanya ng tuloy-tuloy. Am I right? Tama po ba ako? So because Israelites, they didn't know God. They don't want to know God. Yung mga so, Israelita, hindi nila kilala yung Diyos at hindi rin nila kinikilala yung Diyos. So they love commission. Kaya ang gusto lang nila, gumawa ng kasalanan. Even though they believe God. Kahit na naniniwala sila sa Diyos. Do you love God? Mahal niyo po ba yung Diyos? Do you know God? Kilala niyo po ba yung Diyos? That is still a problem. Yun po ay hanggang ngayon ay pagkakamali pa rin. Problema. You know, what please God most after we are saved? Alam niyo po ba kung ano yung makapagbibigay lugod sa Diyos pagkatapos po nating maligtas? Only join Sunday sermon? Only offering the money to the Lord? Yung pagdalo lang natin tuwing Sunday? O yung pagbibigay lang natin ng offering o ng pera sa Diyos? To know God, we must first find out what God wants us to do after we are saved. Para makilala yung Diyos, kailangan mahanap natin o malaman natin yung isang bagay na gust- gustong ipagawa sa atin ng Diyos pagkatapos natin maligtas. It is love for each other. Ito po yung ibigin ang bawat isa. So, listen. This topic is, today, our topic is, in fact, the central, central tema of today's sermon. Kaya nga po yung ating paksa para sa araw na ito, sa katunayan po, ito po yung centro or central theme is, ng, is love. Uh, ser, sa, tungkol sa sermon natin sa araw na ito, ito po yung tungkol sa pag-ibig. If you know God more and more, you can love each other. Kung higit po ninyong kinikilala yung Diyos, masigit nyo pong iibigin din yung Diyos. Iibigin If you din yung don't iba. know God more and more, you cannot love each other. Kung hindi po natin kinikilala yung Diyos ng tuloy-tuloy, hindi rin po natin magagawang ibigin yung iba. You cannot understand each other. Hindi nyo rin pong mauunawaan yung isa't isa. Okay. I will explain to you more and more. 1 Corinthians chapter 13. Buksan po natin sa unang Korinto chapter 13. First Corinthians chapter 13 verse 13. Unang Korinto chapter 13 verse 13. Sorry. First Thessalonic, First Thessalonica, chapter three, verse thirteen. Okay, sa unang Thessalonica po muna, chapter three. I'm sorry. First Corinthians. First Corinthians po. Unang Corinto. Yeah. First Corinthians chapter 13. Chapter 13, verse 13. Unang Corinto chapter 13, verse 13. We know very well these verses. Alam na alam Gamers po. Gamers verses. Alam na alam po natin itong mga talatang ito. 
Okay, let's read together. Sabay-sabay po natin sabay-sabay. Unang Korinto chapter 13 verse 13. At ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. What is best one among three? Ano po yung higit na dakila kaysa sa pinakadakila kaysa dun sa tatlo? Faith, hope, love. Pananampalataya, pag-ibig. So if you love, if you if you know God, you we can love each other. Kaya nga po, kung kilala natin yung Diyos, magagawa natin magmahalan sa isa't isa. Because God wants us to love each other. Dahil nais ng Diyos na ibigin natin yung isa't isa. Isn't it? Hindi po ba? That's why we have to love each other. Kaya If nga, you know God, Kaya nga kailangan well, natin malaman yung Diyos, uh, makilala yung Diyos, kung talagang iniibig natin yung isa't isa. It is love. It's very important. Kaya yung pag-ibig po ay talaga napaka- Why did God say that love is the first among these three? Bakit sinabi ng Diyos na sa tatlong ito, yung pag-ibig yung pinakadakila? The reason is that God is love, right? Yung dahilan po ay dubay, dahil ang Diyos ay pag-ibig. The reason is what did He come down to this world to save us? Also because God loves us. Ito po yung dahilan kung bakit si Jesus ay naparito dito sa mundo at iniligtas tayo dahil iniibig tayo ng Diyos. Dahil pag Diyos ay pag-ibig. So, the gospel means the love. Kaya nga yung ebanghelyo ang ibig sabihin po nito yung pag-ibig. So, do you know God? Kilala niyo po ba yung Diyos? If we, if we know God more and more, we can love each other. Kaya kung kilala natin yung Diyos ng higit pa, ay we magagawa can, natin ibigin yung isa't isa. We can understand each other. Magagawa natin unawain yung isa't isa. We can forgive each other. Magagawa natin patawarin yung isa't isa. Because God is love. Dahil yung Diyos ay pag-ibig. So therefore, the meaning of knowing God will means to love God. Kaya nga po, yung ibig sabihin na kilalanin yung Diyos, ito po yung ibigin yung Diyos. To know God God will to know God will means to love all brother and sister. Para magawa nating lubos na makilala yung Diyos, ito po yung ibig sabihin na maibigin natin yung mga brothers and sisters. That person really knows God will. Yung taong yun, yung kaganong kanong klasing tao, ito po yung nagba tunay na nagmamahal sa Diyos. Okay, let me tell you one of a funny story little bit. Pero po ang ikukuwentong nakakatawang story sa inyo. A newly, a newly, newly appointed pastor came to a person, church. So, meron pong isang uh, bagong uh, appointed na pastor na dumating sa church. A newly appointed pastor came to a per church. So, meron pong uh, bagong appointed lang na pastor sa church. The new pastor was very famous as a preacher who was very good preaching. Yung bago pong pastor na yun ay talagang sikat na sikat at Talagang napaagaling po niyang mangaral. In first Sunday, in first Sunday, the pastor preached a sermon of the subject of God, uh, of love to them. Yung unang linggo po ng kanya pagbabahagi, yung pastor, ang ipinangaral niya po sa sermon niya ay tungkol po dun sa pag-ibig. The brother and sister were so happy because his preaching was so sweet. Yung mga brothers and sisters, talagang masayang-masaya dahil yung pangaral niya ay talagang maganda sa pandinig. The next week, the new pastor preached the same sermon on the same subject of love. Pagkalipas ng isang linggo, yung bagong pastor na yun, ang ipinangaral niya ulit ay yung parehong, ser yung parehong sermon lang, yung tungkol sa pag-ibig. And then the third week, The new pastor preached the same sermon on the same subject of the love again and again. At nung pangatlong linggo, yung bagong pastor na yun ang ipinangaral niya pa rin, yung parehong sermon at yung topic niya tungkol pa rin sa pag-ibig. The church brothers and sisters started to panic. Yung mga brothers and sisters po talagang nagumpisa ng mabahala. And again, the next fourth week, the new pastor preached the sermon, same sermon, on the same subject of love. At nung pa ang apat na linggo na rin po, yung bagong pastor na yun, ang pangaral pa rin niya ay tungkol po sa pag-ibig. The church members, brother and sister, 
began to get complaint. Yung mga brothers and sisters po nagsimula na po magreklamo. Since then, during two months, since then, later two months, the new pastor have preached the same sermon on the same subject of the love for two months, so every week. Sa loob po ng dalawang linggo, yung bagong pastor na yun ay palagi lang niyang pinapangaral yung tungkol sa parehong paksa niya. Tungkol pa rin sa pag-ibig. Sa loob ng dalawang buwan. The church member get angry to him and said to him. Yung mga, church, uh, mga membro po niya sa church nagalit na sa kanya at sinabihan na siya. Pastor, do you have only one sermon? Pastor, meron ka bang isang sermon lang? Why you preach it on the same sermon for two months? Bakit ipinapa- Every week. Bakit pang ipinapangaral mo sa amin halos dalawang buwan na yung tungkol lang sa pag-ibig? At the time, the new pastor lauded and answered to them. Nung panahon na yun, yung bagong pastor, talagang tumawa siya at sina- sinagot niya yung mga tao. No, I have so many kind of sermon. Hindi, marami naman akong alam na sermon. But listen. Pero pa- mainig kayo. The Lord told us to love each other, right? Inuturo sa atin ng Diyos na mag-ibigan tayo sa isa't isa, di ba? So, for two months, I have continuously taught all of you to love each other. Kaya nga, sa loob ng dalawang buwan, patuloy kong itinuturo sa inyo kung paano mag-ibigan sa isa't isa. Why did I teach all of you to keep loving each other for two months? Bakit ko itinuturo sa inyo ng dalawang, sa loob ng dalawang ban na mag-ibigan sa isa't isa? Even though you learn regarding loving each other for two months, but you still, you didn't love each other still now. Kahit na ipinangaral ko sa inyo ng dalawang ban, yung tungkol sa pag-ibigan sa isa't isa, pero hanggang ngayon, hindi nyo pa rin iniibig yung isa't isa. Where does God want for us? Ano ba yung gusto at nais ng Diyos sa atin? What God wants for us is not to run to love, but it is what we do love each other. Nais ng Diyos na hindi lang natin matutunan umibig, kundi matutunan nating umibig sa iba, sa isa't isa. Do you get my point? Nakuha niyo po ba yung punto ko? So, I will teach it until you love each other. Kaya nga, ituturo ko sa inyo ito hanggang sa magawa nyo mag-ibigan sa isa't isa. What does you think about it? Ano po kaya sa palagay ninyo dito? What do you think about it? Ano po kaya sa palagay ninyo yung tungkol dito? Do you have any objection? objection? Meron po ba kayong anumang pagtutol? If you love, if you know God, you can love each other. Kung kilala niyo ninyo yung Diyos, magagawa niyo. You cannot hate each other. Magagawa niyo ibigin yung isa't isa. Hindi niyo magagawang magalit sa iba. Am I right? Tama po ba ako? So, let's open the Bible. 1 John chapter 4. Kaya nga buksan natin yung ating Biblia sa unang Juan chapter 4. So, God said to us. Kaya nga ito yung sinasabi sa atin ng Diyos. God explained to us through this verse. 1 John chapter 4 verse 20. Ipinapaliwanag sa atin ng Diyos yung tungkol dito sa unang 1, chapter 4, verse 20. Okay. Basahin po natin sabay-sabay. Kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling sapagat hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umiibig sa Diyos na hindi niya nakikita. If someone say, I love God. Kung mayroong magsabi sa na isang tao na, oh, mahal ko yung Diyos. And hate his brother, he is a liar. Pero napupuot naman siya sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. And hate his brother, he doesn't know God still now. Kung napupuot siya sa kanyang kapatid, hindi niya alam kung ano yung pag-ibig talaga ng Diyos. How do we love God? Paano ba natin iniibig yung Diyos? What is the how to love God? Ano po ba yung ibig sabihin ng What is how to love God? Ano pong ibig sabihin yung kung paano natin iniibig yung Diyos? Do you love God? Mahal niyo po ba yung Diyos? Correct. Opo, Correct. tama yun. Opo. Do you know God? Kilala niyo ba yung Diyos? 
Sure. Oh, but we don't know how how to love how to we love God. Pero hindi natin alam kung paano natin mamahalin yung Diyos. What is how to love God? Ano po ba yung paano ibigin yung Diyos? The way to love God is to love the brother and sister what we have seen. Yung paraan ng Diyos para ibi paraan ng Diyos para ibigin ito yung pagmamahal sa mga brothers and sisters na nakikita natin. After we get salvation, God give us new commandment. Pagkatapos po natin maligtas, nagbigay na, nagbigay sa atin ng Diyos ng bagong kautosan. It is first uh, John chapter 13. Ito po yung nasa Juan chapter verse, 13. Verse 34. Ito po yung nasa Juan chapter 13 verse 34. When we got salvation, God gave us God's new commandment. Pagkatapos po nating maligtas, nagbigay sa atin ng Diyos ng isang bagong utos. First John chapter 13 verse verse 34. One chapter 13 verse 34. Share read it together. Basahin po nating sabay-sabay. Isang A bagong new utos ang I give to you. Na kayo ay magmahal sa isa't isa. Kung As paano I love you, kayo, magmahal din kayo sa isa't love one another. Our God who loves us told us like this. John chapter 13 verse 34. Yung ating Diyos na minamahal, ito po yung nais niya ituro siya sa, ito yung itinuturo niya sa atin. It is love each other. Ito po yung magmahalan sa right? isa, di ba? Do you love God? Do you know God? Kilala niyo po ba yung Diyos? If we know God well, we must love each other. Kung kilalang kilala niyo talaga yung Diyos, kailangan natin ibigin yung isa't isa. We never hate each other. Hindi tayo napupuso sa isa't isa because we know God well. Dahil kilalang kilala natin yung Diyos. Do you know God well? Lubos niyo po bang kilala yung Diyos? Why not answer? Why do you always ask that? I'm confused. Nagtataka na po ako. You know, what is the fastest way to get there? Alam niyo po ba kung paano kung ano yung paraan kung paano kayong uh, Ano yung para ang pinamabilis na paraan para makarating kayo doon? What is the fastest way to get there, to go there? Ano po yung pinamabilis na paraan para makarating kayo sa isang lugar? I think you know well. Sa palagi ko po, alam na alam po ninyo. It is what you go with your lo- loved ones. Ito po yung maglakad kasama ng minamahal ninyo. Isn't it? Hindi po ba? You know, what is the best way to spend a good time during the journey of your life? Alam niyo po ba na kung ano yung paraan kung paano ninyo gugugulin ng maayos or mabuti yung paglalakbay ninyo sa buhay ninyo? Also, it is what we spend time with your beloved best one. Ito rin po yung pag pamumuhay kasama ang inyong mga minamahal. Can you agree? Sasangayin po ba kayo? Ma, among us, someone cannot understand. Because, ip- because they do not have still how to say English. Boy, praying, girl, praying. Maaring yung iba hindi pa masadong maunawaan kasi wala pa silang uh, katuwang or ka, kapareho sa buhay. So our living, our living can be happy always, always after being born again. Kaya nga po, yung ating pamumuhay palagi magiging masaya pagkatapos na ating uh, pagkatapos na tayo maborn again. If your life is not happy, if your life is not happy nowadays, if your life is not happy, it seems you are not so loving God. Kung yung buhay niyo ngayon ay hindi nagiging masaya, para bang hindi niyo na rin iniibig yung Diyos? So you love God really. Kaya nga, talaga po bang iniibig nyo yung Diyos? Is your life happy now? Masaya ba yung buhay ninyo ngayon? Is your life happy now? Masaya po ba yung buhay ninyo ngayon? But why you show your face? Bakit ganito po yung uh, pinapakita ninyo? Even though your life ninyo? is happy. Kung yung buhay nyo naman masaya. Why we our life can be happy? Why? Paano po, bakit po ba nagiging masaya yung buhay natin? 
Because God love kasi in Dios ay us. Ini ibig tayo. Also we love God. Ya, ini unang nag-umibig sa atin. So we Diyos. can walk walk with God until we die. Kaya ang magagawa natin makalakad kasama ni Dios hanggang tayo mamatay. Even though we are not great people, even though we may be poor, even if we don't have anything, we can be happy. Kahit na po hindi tayo mga kilala o mga uh, tanyag na tao dito sa mundo, kahit na tayo mahirap, kahit na wala naman tayong anumang bagay, magiging, ma- uh, magiging masaya pa rin tayo. We can be happy. Pwede pa rin tayo maging masaya. Isn't it? Hindi po ba? Isn't it? Hindi po ba? Please show me your happy face. Okay, usap po. Ipakita nyo naman po yung mukha ninyo na masaya. Why? Bakit? Only reason is that let's open the Bible. Hindi na po natin. Buksan po natin ang ating Habakkuk Biblia. chapter 3 verse 17. Habakkuk. This is a very famous verse for us. Yung, Habakkuk buksan. chapter 3 verse 17. Habakkuk chapter uh, 3 verse 17. Why we can be happy, even though we don't have anything? Bakit po ba tayo naging masaya kahit na wala naman tayong ng anumang bagay? Basay, basayin po natin ng sabay-sabay. Verse 17, Bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang ulibo ay hindi magbubunga, at ang mga bukoy ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan na yaalisin sa kulungan, at hindi magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Even though we do not have anything, but we can be happy. Why? Verse 18. Basahin po natin sabay-sabay with big sound. Basahin po natin ng may malakas na pagbigkas. Verse 18. Yet I will rejoice in the Lord. I will rejoice in the God of my salvation. I will rejoice in the God of my Ako'y magagalak sa Diyos ng aking salvation. Kaligtasan. Only one reason, only ten reason, we can be happy. Tanging, sa, yung isang uh, dahilan lang po kung bakit tayo magiging masaya. Do you know God? Kilala niyo po ba yung Diyos? Many brother and sister, they say, I love God, I love God, but still they, their life is, is not happy. Why? Because they still don't know God much. Marami mga brothers and sisters yung sinasabi na, oo, oh, mahal ko yung Diyos, iniibig ko yung Diyos, pero bakit hindi nagiging masaya yung buhay nila? Kasi hindi nila kinikilala, hindi nila lubos na kilala yung Diyos. Why we will joy in the God of my salvation? Why we can joy? Bakit ba tayo nagagalak sa Diyos ng ating kaligtasan? Because we can go to heaven. Dahil makakapasok na tayo sa langit. Because God has saved us. Dahil yung Diyos ay niligtas tayo. Saved us. Because God who saved us loves us. Dahil yung Diyos na nagligtas sa atin, iniibig tayo. We know God well. Kilala, kilala natin yung Diyos ng lubos. Listen, brother and sister. Makinig po kayo mga brothers and sisters. There are many ways how to love in the world. Sa mundong ito, maraming paraan kung paano tayo umibig. But the best way to love is together. Pero ito yung pinakamagandang paraan. Ito po yung sama-samang mag-ibigan. To love what God wants to is even if we are hungry and love is to do everything together. So, ito po yung pag-ibig ng Diyos na nais niya makita sa atin. Ito po yung kahit na nagugutom na tayo pero Meron tayong pag-ibig sa isa't isa na magkakasama. Sometimes, with no amount of money, love is to do everything together. Minsan, kahit na hindi sapat yung ating pera, pero dahil sa pag-ibig, nagagawa natin magawa ang lahat ng bagay na magkakasama. Even though sometimes we are uh, argument of each other are different, 
Love is to understand and do everything together. Minsan po, meron po mga pagtatalo-talo dahil sa hindi natin pagkakaunawaan, pero yung pag-ibig at nauunawaan natin yung isa't isa, ito po yung magagawa natin lahat ng bagay ng magkakasama. Even if one person is ill or suffers from a disability, love is to do everything together. Kahit na po yung merong isang tao na merong sakit o nahihirapan dahil meron siyang karamdaman o kapansanan, yung pag-ibig po ito yung magkakasamang magagawa ang lahat ng bagay. If we love each other, one another, we must never separate till die. Kaya nga po, kung iniibig natin yung isa't isa, dapat hindi tayo maghihiwalay hanggang tayo mamatay. If we love God truly, you cannot separate from God. Kung talagang iniibig niyo po yung Diyos, mahal niyo yung Diyos, hindi niyo iiwan yung Diyos. Among us, why? Someone, brother, sister, he, why he disappeared from the church? Sa, kal- sa, pag- sa kalagitnaan po natin, bakit po ba may mga brothers and sisters na umaalis sa church? Because he doesn't, they don't know God. They do not love God. Dahil hindi nila kilala talaga yung Diyos. Hindi nila iniibig yung Diyos. Can you understand my point? Naiintindihan niyo po ba yung punto ko? We must not leave and forsake each other. Wag po tayong aalis o ahusgahan yung iba. Like who? Kagaya po nino? Like our Savior, Jesus Christ. Kagaya po ng ginawa ng ating tagapagligtas na si Yeso Cristo. Our Lord forgave all our sins and He loves us and wants to live with us. Yung ating Panginoon ang nagpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan at nagmamahal sa atin at nais niyang makasama tayong mabuhay. Because He loves us, so He wants to live with us every day, every time, dahil everywhere. Ini- dahil iniibig tayo ng Diyos, nais niya na mabuhay tayo araw-araw, bawat sandali, bawat panahon. You know, God loves us, so God wants to live with us every day, every time, everywhere. But problem is that we want to live with God sometime, somewhere, someday. Alam niyo po ba na yung Diyos, iniibig tayo bawat araw. At nais niya mabuhay nakasama natin araw-araw, bawat sandali, bawat oras. Pero ito yung minsan na pagkakamali natin. Iniibig lang natin yung Diyos minsan. Nais lang natin mabuhay kasama siya minsan. Nais lang natin mabuhay ng konting oras lang kasama siya. You know, can I ask you something? Tatanungin ko po kayo. Whom did God love most in the Bible? Sino po ba yung iniibig, higit na iniibig ng Diyos na nakalagay sa Biblia? Whom did God love most in the Bible? Sino po yung lubos na iniibig ng Diyos na naisulat sa Biblia? Biki? Who is Biki? Si Biki po, sino po si Biki? I think he is Eno. Sa palagay ko po, si Eno. Why? Bakit? Listen. If you fall in love with someone, do you want to want, do you want, do you, do you don't want to see him or do you want to see him every day? Kung meron po kayong minamahal na isang tao, nais nyo po ba ang makita siya araw-araw? Yeah. Opo. Do you don't want to meet someone if you fall in love with him? Kung iniibig, o oh, iniibig nyo yung isang tao, pero ayaw naman siya nakikita. Do you don't want to meet him? Ayaw nyo po ba siya nakikita? You will always think of him until you meet again. Palagi nyo po siyang i- iisipin hanggang sa makita kayo ulit. If you fall in love with him. Kung Isn't talagang it? iniibig nyo talaga siya. Until you meet again, you may think every day, every time. Hanggang sa makita kayo ulit, palagi nyo siyang iisipin araw-araw, bawat oras. If you fall in love. Kung nahulog po kayo sa kanya na, sa, na umi, iniibig nyo po siya. You may want to see him. If you fall in love, even when you go to bed, when you go to bed, you may think him every day. 
kahit na kung iniibig nyo yung isang tao, nais nyo po siya makita, kahit na sa pagtulog, magagawa nyo siyang alalahanin o isipin. If you love, for, if you fall in love, you may want to see it, even when you have a meet. Kahit kapag mayroon po kayong minamahal na isang tao, kahit na po kumakain, nais nyo po siyang makita. If you fall in love with him, when you are writing, His name will be written automatically. Kung meron po kayong iniibig na isang tao, kahit na po mismo nagsusulat kayo, magagawa, automatically na lang po na naisusulat nyo na pala yung pangalan niya. When I fall in love with my wife before, every day I write, wrote, wrote my wife's name. Nung iniibig ko po yung aking asawa, ay noon po, palagi kong sinusulat yung pangalan niya. Even when you are in CR, you can think of him. Kahit na po nasa CR kayo, naiisip nyo pa rin siya. Because you love him so much. Dahil talagang iniibig nyo po siya ng lubos. If you really love it, it is natural to want to see him so quickly. Kung talagang iniibig nyo siya, minamahal nyo siya, natural na lang po na nais nyo siyang makita. Natural na lang po lumalabas ito sa inyo. Most of all, as soon as possible, you may want to meet him quickly. Higit po sa lahat, sa kaagad po na gusto niyo, siya, gusto niyo, niyo po siya kaagad na makatagpo, makita. So, let me tell you, how much God loves Enoch? Nasabihin ko po sa inyo kung gaano kamahal ng Diyos si Enoch. Genesis chapter 5, let's go to Bible. Genesis, Genesis chapter 5, po natin. Verse 24, let me tell you, how much God loves Enoch? Sabihin ko po sa inyo kung gaano kamahal ng Diyos si Enoch. Genesis chapter 5 verse 24. Genesis chapter 5 verse 24. Genesis chapter 5 verse 24. And Enoch worked with God and he was not. Why? For God took him. Why God took him? Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at hindi na siya nakit, natagpuan. Bakit? Bakit siya kinuha ng Diyos? Why God took him? Bakit siya kinuha ng Diyos? God cannot wait Dahil ayaw na ng Diyos na maghintay pa. Until he die. Hanggang sa mamatay Because na Because God fall in love. Enoch. Dahil talagang iniibig niya si Enoch. You understand? Naintindihan niyo po? You can be Enoch. Pwede po kayo na maging si Enoch. God loved Enoch so much, so he could not waiting for him, and he take him away. Talaga, Kukuli. iniibig po ng Diyos si Enoch ng lubos na hindi na siya nakapagintay na mamatay si Enoch, kinuha na lang po niya kaagad. So, verse 24, Enoch worked with God. Kaya nga po nakalagay sa... That is the reason. Nakalagay po sa verse 24, Why si God Enoch loves him? Why? Bakit mahal na Diyos si Enoch? Why God loves Enoch? Why? Because Enoch worked with... Bakit iniibig ng Diyos si Enoch? Dahil si Enoch ay lumakad nino? Enoch worked with God means Enoch loves God. Yung lumakad si Enoch kasama yung Diyos, ibig sabihin, mahal ni Enoch ang Diyos. Enoch knows well. Enoch knows God well. Kilalang kilala ni Enoch ang Diyos. Listen, why God took him? Bakit po ba kinuha siya ng Diyos? Because God want with him. Dahil nais ang Diyos na makasama niya, so, na niya siya. So, love is work together. Kaya nga po yung pag-ibig, ito po yung paglakat na magkasama. Love is work with God. Yung pag-ibig, ito po yung paglakat kasama yung Diyos. Do you work with God day by day, every day? Araw-araw po ba kayong lumalakat kasama ang Diyos? Day by day, every day, every time, do you walk with the God? Araw-araw, bawat oras. Or sometime. Bawat oras, lumalakad kayo kasama yung Diyos o minsan lang? If we know God, you cannot walk with the God sometime. Kung kilala ninyo, ninyo ang Diyos, hindi nyo magagawang lumakad lang ng kasama yung Diyos ng minsan lang. Truly, if you know God. Tunay po ka talaga kung talagang kilala nyo yung Diyos. Luke verse 22. Tingnan po natin sa verse 22. Let's read together. Masahin po natin sabay-sabay. 
Lumakad si Enok na kasama ang ng Diyos, pagkatapos na maipanganak si Metusalim ng tatlong daang taon, at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. Okay. Do you understand? Naintindan niyo po ba? Today, we learned what God wants through Jeremiah chapter 9. Ngayon po, nala, napag-aralan po natin kung ano ba yung nais ng Diyos sa pamamag- mula doon sa aklat na Jeremiah chapter 9. Even though Jesus, God wants, God loves to Israel people, but because Israel people, they didn't know God, so they need focus on, they focused the word instead of Jesus or God. Kahit na po no binamahal ng Diyos yung mga Israelita. Pero yung mga Israelita naman, hindi nila kinikilala yung Diyos. At ayaw nilang kilala ng Diyos, nagpatuloy lang sila sa pagkakasala. Nagtutuon lang sila dito sa mundo. Isn't it? Hindi po ba? So today, we learned what God wants through Jeremiah chapter 9. Kaya nga po napag-aralan natin kung ano ba yung nais ng Diyos mula sa Jeremiah chapter 9. What is love, what is love together with God? Ano each, what is love together? Ano po ba yung pag-iibigan sa isa't isa? Love together means with God, with each other. And for not yet born again Christian. Yung pag-iibigan sa isa't isa, ito po yung makilala yung Diyos, na mag- nang lumakad kasama yung Diyos, at ibigin din yung mga hindi pa naliligtas. Love, not yet born again Christian means evangelism. Yung hin- ibigin yung Isn't mga it? hindi pa nababorn again Christian, ito po yung pag-i-evangelize. Isn't it? Hindi po ba? Let's pray together. Tayo pong lahat ay manalangin. Thank you for your loving Father who loves us. Nagpapasalamat po kami, aming Diyos, sa pag-iibig sa amin. I'm glad you save us from the sin of the weak and guide us in the right way. Nagagalak po ako dahil sa pagliligtas niyo po sa amin mula sa kasalanan at mula sa kasamaan at paggabay sa amin sa, mat, sa tamang daan. Thank you for giving us today your precious word. Nagpapasalamat din po kami sa pagbibigay sa amin ngayong araw ng napakadakila ninyong salita. Please help us that came here, uh, please help everyone that came here to not forget the word which they hear. Pakiusap po, Nawa ang bawat, tulungan niyo po yung bawat isa na nakadalo po dito na huwag pong kalimutan ng mga salita na kanilang napakinggan. Here, here are people that couldn't join Sunday sermon because of COVID-19. Marami pong mga tao yung hindi po nakadalo sa Sunday sermon na ito dahil po sa coronavirus. Lord, please help them, guide them to overcome their all difficult situations. Panginoon, pakiusap, humingi po kami ng tulong na gabayan niyo po sila upang magawa nilang mapagtagumpayan yung kanilang mahihirap na sitwasyon. And Holy Spirit, please help them to know God. Pakiusap, humingi rin po kami ng tulong sa Espiritu Santo upang kilala nila, nila yung Diyos. To love each other. Para magibigan sa isa't isa. Some brothers and sisters are sick among our church members. Sa mga brothers and sisters po, meron po mga nakakaranas ng karamdaman. So Lord, please help them to recover their health so that they can live their life for you. O Panginoon, mingi po kami ng tulong upang panumbalikin nyo ang kanilang maayos na kalusugan upang magawa nilang mabuhay ng para sa inyo. We know you well. We know you well. Kilalang kilala po namin kayo. So we love you. Kaya nga po namin kayo iniibig. We pray in the name of the Jesus Christ. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan ni Yeso Cristo. Amen. Amen.